Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Dimanapun Anda berada Senang sekali saya Loran Wilson Napitupulu Pada siang hari ini Hari Jumat tanggal 15 Mei Tahun 2020 Datang menyapa Bapak Ibu Saya percaya dan saya berdoa Bapak Ibu sekalian Dalam keadaan sehat Dalam keadaan berbahagia Penuh sukacita walaupun di tengah-tengah Ketidakpastian hidup Dan wabah virus corona Yang masih merajalela Pada kesempatan ini Pada saat ini Saya ingin memberikan perenungan khusus Kepada para bapak Para ayah Para dedi Yang menonton tayangan Atau yang, menja- yang mau menjadi calon ayah Agar kita dapat Berjalan Setia Dan mengikuti rambu-rambu Yang dimintakan oleh Tuhan Puji Tuhan Saya sudah menikah kurang lebih 20 tahun Dan Tuhan sudah mengaruniakan saya Dua orang anak laki-laki Yang pertama Sudah berusia 18 tahun Dan yang kedua Sudah berusia 14 tahun Artinya Kurang lebih 18 tahun Saya sudah menjadi seorang ayah Atau 20 tahun Sebagai seorang suami Tentu perjalanan hidup sebagai Seorang suami atau ayah Tidaklah mudah Bapak Ibu sekalian Tetapi bila kita berjalan Dalam kebenaran Tuhan Bila kita berjalan dalam rambu-rambu Alkitab ini, Maka rumah tangga kita Akan tahan menghadapi guncang Kita akan menjadi suami Ayah yang dikasihi dan disayangi oleh istri dan anak-anak kita Mari kita baca saudara-saudara firman Tuhan terdapat dalam Matius 12 ayat 50 berkata demikian Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga Dialah saudaraku laki-laki Dialah saudaraku perempuan Dialah ibuku Jadi kalau kita hidup menurut firman Tuhan ini Patuh kepada peraturan Tuhan Maka Tuhan akan menganggap kita sebagai saudaranya Saudaranya lelaki, saudaranya perempuan Bahkan ibunya bagi kaum ibu Untuk itu menjadi pertanyaan adalah Bagaimanakah menjadi seorang suami Atau menjadi seorang ayah Yang sesuai dengan firman Tuhan Agar kita diberkati oleh Tuhan Saya memberikan beberapa tips di sini saudara-saudara Yang pertama Suami Cintailah istri Ini terdapat dalam Efesus 5 Ayat 25 sampai 29 Kita suami Diminta oleh Tuhan Sebagaimana Kristus mencintai gereja Dan memberi dirinya untuk jemaat Maka kita juga Harus belajar Mencintai istri kita selesai. Sebagaimana Kristus Yang selalu mengasihi jemaatnya Kita manusia Yang selalu mengampuni memaafkan kita Di dalam keterbatasan dan keberdosaan kita Kita juga suami Harus mengasihi dan mencintai istri kita Kemudian Di dalam Efesus 5.31 Katakan suami tinggalkan ibu dan bapaknya Ini menunjukkan bahwa kita suami Harus memprioritaskan istri kita Di atas orang tua kita Nah ini problem saya Seringkali saya memperhatikan Ada banyak suami-suami Takut kepada ibunya Ada banyak suami-suami Lebih menurut kata-kata ibunya Daripada istri Padahal firman Tuhan sudah jelas katakan Suami akan meninggalkan orang tuanya Dan bersatu dengan istri Artinya saudara-saudara Bukan berarti kita mengabaikan ibu kita Bukan berarti kita mengabaikan orang tua kita Tetapi prioritas Kalau ada masalah, selesaikan di dalam keluargamu dulu. Kalau ada masalahmu dengan istrimu, selesaikan berdua dulu. Jangan sedikit-sedikit lapor kepada ibu kita. Sedikit-sedikit lapor kepada bapak kita. Minta petunjuknya apa dikatakan oleh ibu kita. Itu yang kita kerjakan. Kalau ibu kita dan istri kita aman-aman. Kalau orang tua kita atau mama kita membenci istri kita. Maka tentu... Amarah, teguran yang keras Yang datang sama kita Kita akan jadi bingung Padahal landasan firman Tuhan sudah jelas katakan 
kita harus prioritaskan istri kita di dalam mengambil semua keputusan-keputusan. Yang ketiga, saudara-saudara, suami kasihlah istrimu, jangan kasar terhadapmu. Kolosi 3:19 berkata, jangan pernah perlakukan dengan kasar. Ada banyak kita membaca berita-berita para suami yang menampar istrinya, memukul istrinya, menyiram dengan air panas istri. Saudara-saudara, ini bukanlah karakter Tuhan. Ini bukanlah perintah Tuhan. Sekasar apapun umpamanya istri kita. Serewat apapun dia. Apakah dia menuduh kita dan sebagainya. Padahal itu tidak benar. Jangan pernah kasar. Saudara. Jangan pernah main tangan. Jangan pernah keluarkan kata-kata maki-makian. Sebab itu adalah tubuhmu juga. Engkau sudah bersatu dengannya. Maka engkau harus merawatnya dengan baik. Suami haruslah mengerti, menghormati istrinya. Itu dalam 1 Petrus 3 itu juga katakan. Kita harus memahami bahwa istri kita lebih lemah dari kita. Kita harus menghormati mereka sebagai penolong kita. Jangan kita semena-mena. Jangan karena kita lebih kuat, lebih Karena kita sebagai pemimpin sesuka hati kita dalam membuat keputusan-keputusan tanpa melibatkan istri kita. Saudara, itu bukanlah yang sesuai dengan kita. Nah sekarang menjadi seorang ayah. Apa tanggung jawab kita kepada keluarga atau anak kita? Saudara yang pertama harus ingat. Ingat ini saudara. Suami wajib menafkai keperluan hidup keluarga. Karena banyak sekarang saya melihat. Suami-suami yang hidupnya lebih santai daripada istri Istrinya yang tunggang langgang bekerja keras Sementara dia mungkin tenang-tenang Dia mungkin malas-malasan Dia mungkin kegede Bernyanyi-nyanyi sama teman-temannya Mabuk-mabukan dan sebagainya Saudara Itu bukanlah ciri suami atau ayah Yang dikasih Kita harus menunjukkan kepada anak-anak kita Dalam Korintus 12-14 Bahwa kita adalah orang tua Mereka Kita lah yang mengumpulkan harta Untuk mereka Kita lah yang memelihara Sudah perhatikan 1 Timotius 5.8 1 Timotius 5.8 berkata Jika ada orang yang tidak memelihara Sanak saudaranya Apalagi seisi rumahnya Orang itu murtad dan lebih buruk Daripada orang yang tidak beriman Saudara mengerikan bukan Kalau saya tidak bertanggung jawab Menafkai seisi rumah saya Maka saya disebut Murtad Dan tidak beriman Ini kadang tidak disadari oleh kita Para suami atau ayah Kita hidup santai Karena istri kita mungkin karirnya bagus Kita tenang-tenang saja Kita mungkin paksa istri kita bekerja Kita makan tidur Saudara, jangan lakukan hal Kita para suami Harus memikul tanggung jawab lebih besar Daripada istri kita Kemudian kepada anak-anak Jangan timbulkan kegusaran pada anak-anak Efesus 6 ayat 4 berkata Dan kamu bapak-bapak Janganlah bangkitkan amarah hati anak-anakmu Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan Bahkan Kolose 3.21 berkata Hai bapak-bapak Janganlah sakiti hati anakmu Supaya jangan tawar hatinya Saudara saya mempunyai dua anak laki-laki Yang karena saya berusaha untuk dekat dengan mereka Kadang-kadang tidak ada lagi batasan dalam komunikasi Kadang-kadang seperti sebaya, seperti teman mereka perbuat kepada saya Kadang-kadang nggak suka langsung bicaranya lugas, tegas kepada saya Apa yang saya lakukan saudara? Saya ingat firman Tuhan Saya berusaha untuk tidak membuat hati anak saya ditawar Saya berusaha dekat dengan mereka walaupun konsekuensinya mereka Seperti sepele dengan bapaknya Tapi saya belajar terus menerus Menyuntikkan ke dalam pikiran mereka Tentang kasih seorang ayah Saya berpikir saya harus lebih mengasihi Anak saya laki-laki ini Daripada ibunya Biasanya anak laki-laki dekat dengan ibunya Biasanya kita bapak-bapak Agak sungkan dekat dan bermain-main dengan anak-anak kita Tapi saya berbeda saudara Saya berusaha untuk menyukai apa yang mereka sukai. Kita ada 
tenis meja Kita ada halaman yang lumayan luas Bermain bersama Waktu mereka kecil main, bermain bola bersama Bermain badminton bersama Ketawa-ketawa bersama Kumpul-kumpul Goreng pisang Sambil cerita-cerita Sering saya menggoda-goda anak saya laki-laki Tanya-tanya mereka apalagi yang sudah dewasa Bagaimana sudah ada pacar dan sebagainya Saudara saya berusaha Tidak hanya Di hadapan mereka sebagai seorang ayah Tapi sebagai seorang sahabat Sebagai seorang counselor Penasehat mereka Untuk menunjukkan Kasih Tuhan kepada mereka Jadi kita laki-laki Jangan arogan Jangan ditektor di dalam rumah Tapi mari kita menjadi pemimpin Leader Yang bisa menunjukkan kepada mereka Contoh-contoh yang baik Saudara saya di rumah Saya bekerja juga Pekerjaan-pekerjaan rumah Saya kerjakan bersama anak-anak saya Karena saya tidak mau Hanya memberikan perintah kepada mereka Saya ikut menyapu Saya ikut mengepel Saya ikut membersihkan halaman bersama-sama mereka Sehingga saya tahu bagaimana bekerja yang baik Sehingga kalau ada hal-hal yang kurang bersih Saya tinggal bilang Hei kurang bersih Kurang rapi Ayo kerjakan Seperti ini Saya ikut cuci piring juga saudara-saudara Saya belajar memberikan contoh keteladanan Kepada anak-anak saya Bukan perintah saudara. Menjadi seorang pemimpin itu Bukan hanya perintah Tapi ketauladanan yang harus kita tunjukkan Kepada anak-anak kita Saudara-saudara Yang ketiga, latilah anak-anakmu Hal-hal rohani, Efesus 6 ayat 4 Bimbinglah mereka Ajarlah mereka Mengerti, firman Tuhan katakan berulang-ulang Apakah ketika mereka berbaring Tidur, ketika mereka bermain Saya selalu memberikan kesaksian-kesaksian Saya selalu mengingatkan firman Tuhan ini kepada mereka Saya selalu mengingat-ingatkan kembali Apa yang Tuhan telah jalankan dalam hidup kami Untuk mereka jalankan dalam hidup Saya selalu latih mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang Saya selalu ingatkan mereka membaca firman Tuhan Tiga kali sehari saya minta mereka ketika berada di rumah Untuk berdoa bersama Membaca firman Tuhan Bernyanyi bersama Karena saya tahu Bahwa mereka bukanlah punya kami Mereka bukanlah milik kami Kami hanyalah Tempat Tuhan Membimbing Anak-anak kami Melalui kamilah Tuhan menuntun mereka Tapi mereka sepenuhnya milik Tuhan Sehingga hanya Tuhan yang mampu Menuntun mereka Mendidik mereka Lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan Baik saudara-saudara demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan Saya berdoa kepada para bapak atau calon suami atau calon bapak yang menonton tayangan ini. Mari praktekkan seperti yang saya sampaikan tadi. Mari kita andalkan Tuhan di atas segala sesuatu. Mari kita kasihi istri kita dengan sepenuh hati. Mari kita didik anak-anak kita. Jadilah teladan kepada anak-anak kita sehingga mereka akan melihat kemuliaan Tuhan, tabiat Tuhan di dalam kehidupan bapaknya. Tuhan memberkati kita. Shalom.